pero creo que lo objetivo, notamos. <risa> lo notamos. Te vimos, te vimos acariciando sí, esa camiseta. Esa linda. No, pero, pero ¿sabes lo que me pasa? Es que es como encuentro que es la camiseta más, más tradicional. El azul tradicional, lisa, sin tanto, sin tanta parafernalia. Es lo que se necesita en el fondo. Sí, al, al, algo clásico. Algo sobre. Pituquita. Sí, sí, es parecida, pituquita, es parecida a la temporada 95, 94, 95. Muy, muy similar. Mira qué lindo color. recuerdo. Mira, mira, mira cómo se la dejó En el ahí. tono del azul, sí. El tono qué lindo azul, recuerdo. Sí. Esa tenía, eh, bueno, histórica y por supuesto se transformó en una camiseta amada por todos los que nos gusta la U. Pero... <risa> Hay que traquir tu nombre. Que está pero... <risa> no, pero aquí, 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 están emocionados. Aquí voy emocionado. para el otro lado. Eh, pero se transformó en historia, pero yo no la encontré tan bonita, fíjate. ¿No te gustaba? No, 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 no era tan bonita. No me gustaban esos como chunchitos que tenía aquí en, el, en, en la manga. No sé si te acuerdas ah. ahí. Tenía como unos chunchitos rojos. Ah, aquí la del 96, manga. la de la Libertadores del 96. Sí, esa, no, esa que tenía unos chunchos. No, esa, esa no me gustaba, sí. fíjate. Y la del 94, 95 también tenía la publicidad muy grande. Esta es una publicidad pequeña. Bueno, es que hay que. Esas camisetas eran grandotas, sí, vos. Sí. La verdad es que después se puso. Empezaron estas que son como bien eh, ajustadas al cuerpo. Sí. Las de esa época eran. Eran gigantes. Eran gigantes, gigante, claro. Y y jugaban todos pero los chorcitos y camiseta pero los chorcitos apretaditos no pero eso era antes ah, el, el eso era como en la época de Caselli claro, sí, claro. el chorcito con en la época del 90 al lado. en la época del 90 ya empezaron los vermudos del, estilo Van Manzano el domingo por la mañana sí <risa> <risa> oye pero hagamos que alguien de la comunidad se gane esta tremenda camiseta Díaz de la Universidad de Chile la nueva camiseta que nos diga ya, dos jugadores eso. de la U dos históricos de la U que están de cumpleaños y día pero pónganle color o sea no, no sean solo la respuesta de los nombres el más ingenioso el que dé más datos el que le ponga más, más contenido su respuesta Exacto, la vamos a estar ahí con la camiseta porque ya hay arte gente participando fíjate ¿eh? mucha mucha hay gente. arte gente eh, participando pero claro que queremos una una, una respuesta la más, la más jugada la más entretenida sí, de todo la, la que la que demuestre su amor por esta camiseta también amor ¿no? por la Universidad de Chile amor por esta camiseta y por qué merece el regalo así que dos jugadores que están de cumpleaños hoy día en la Universidad de Chile mándenos ahí escríbanos con el hashtag Prensa Fútbol escríbanos también en el Instagram escríbanos en el Facebook Live que estamos saliendo también así que estamos saliendo por todas las plataformas no tiene excusas para no, no participar excusa. por la camiseta de Universidad de Chile hoy día sí y además que bueno hay tanto hay tanto que decir con respecto a la U aparte eh, eh, si eh, te gusta esta camiseta Hoy día tenemos mucho que decir. O sea, eh, sobre todo si te la querés ganar es porque realmente la quieres. Realmente sí, ama al sí. equipo que no ha andado bien, fíjate, ¿no? No, no, no han dado nada bien. Algunos estaban bromeando que esta es la que iban a ocupar en segunda. Decían dónde está, dónde está tapado el escritorio. Pero no, no. Esta, esta es la que van a ocupar en primera la Universidad de Chile el 2020. Así que Universidad de Chile en primera edición. La nueva camiseta de la U Adidas. Así que la regalamos hoy día, 24 de diciembre. Más regalones que nunca. Uy, este prensa fue con ah, Tremendo regalo de Navidad. Sí. Oye, eh, Guaja, yo tengo una, una pregunta que hacerte. Tú que eres un entendido absoluto. No, eh, pero, pero hagamos un alto y démosle un aplauso a la estrella de este equipo, la figura principal, el puntero izquierdo que viene entrando por acá, Carlos Pieratini. Zurdo de profesión. Zurdo, zurdo de profesión. Dicen que no hay, no hay zurdo malo. Ay, no. ¿No? ¿No? Aquí vamos a hacer la excepción, ¿no? Hay talento, hay talento. <risa> pero literalmente es talento. Talento, talento. muy lento. Uh, lento. Bueno, pero no. zurdo en todo. Ah, no. ¿No? No. No, no es zurdo. No. No es zurdo ah, escribí, por escribo. Escribo eh, con la derecha porque me pegaban reglazos cuando chico. Ambidiestro, ¿Es entonces. Sí. sí. Pero, mira, ese... Pero el tenis lo juego con la izquierda, como el gran Marcelo. ¿Sí? Sí. Mira, mira, una, una, una cualidad de Carlos Piratini. Sí. ¿Tú, tú, Nico, me vas a hacer una pregunta. Sí, con respecto al, al, al tema de la U y que ya. Se quedó primera, ha sido muy polémico todo lo que ha sucedido, eh, pero se habla de un eh, como un puntaje acumulado que tiene que tener al fin del próximo campeonato. ¿Cómo es eso? Mira, yo creo que los genios de nuestra NFP no hallaron la forma más complicada de hacer la, la, la definición del descenso el próximo año. Se van a, se van a sumar los promedios de, de este año más uh -huh. los del próximo, si no me equivoco, el primer semestre, toda la temporada. No, no toda sé, la temporada. Bien, toda la temporada. Y de ahí sale el tercero que desciende más los dos, otros dos que descienden que son los últimos dos de la tabla. Entonces la Universidad de Chile necesita muchos puntos a lo largo del 2019 claro. para no estar metido ahí en esa, en esa ponderación. Pero ojo, que el puntaje, hasta el momento, el puntaje, según el último Consejo de Presidente, el puntaje del la, temporada 2019 estaría ponderando un 60% y la del 2020 un 40% lo que matemáticamente dice que 24 partidos son mucho más importantes que 34 que lo que va a durar el claro. próximo campeonato y un absurdo un absurdo ponerle además un mayor porcentaje a un, eh, a un eh, campeonato que no terminó un campeonato que no terminó y además y que perjudica a todos los que ascendieron absolutamente totalmente porque su, su puntaje que lo en el, el 2020 en primera Va a ser mucho menos que lo que hicieron en segunda. Entonces, les o va sea, a complicar. O sea, por cada 10 puntos que sacan, por ejemplo, Wander, por cada 10 puntos que saca, tiene 4. Para okay. el. Para... 
Es un absurdo que debería haber sido 50 y 50 y todo sí. el descenso parejo, como lo hacen en los países de verdad, por lo menos que tienen promedio que Argentina. Que, lo hace... que ganas de complejizar todo en, este, en nuestro no, fútbol. Ese es una reglín para asegurarse el próximo año. Cobresal no va a invertir, que fue uno de los que propuso. Guachipato no va a invertir, que uno de los que propuso. Eh, ¿Quién más está ahí? Audax Italiano no va a invertir, porque claro, tienen un puntaje que si el 2019 tendría que irle sacar casi 15 puntos menos que la U para claro. poder eh, optar al descenso. Claro. Y la U la tiene difícil entonces, tiene que sumar puntos sí o sí, porque en el fondo de, los pocos la U y Kike, como... Antofagasta, claro. la U de Ponce, que Everton, la U de esos cinco. Bozán arrancó, pero en el momento preciso, hoy día presentaba en la Serena con bombo y platillo, eh, ayer, eh, y tiene la lucha por la liguilla para ascender a la primera edición con Pajarito Valdea y como una de esas figuras ahí, referente. Francisco Bozán, eh, un referente. Oye, la Universidad de Chile, ya aprovechando que estamos hablando de la U, se ha desmantelado, se han ido 12 jugadores, eh, ha llegado hasta el momento el único confirmado Fernando Cornejo, está muy cerca Luis del Pino Mago, Walter Montillo también que tiene que desvincularse de Tigre eh, y eso es lo que está en la Universidad de Chile me parece que por ahora la Universidad de Chile ve otra vez un 2020 medio complicado me parece que el plantel no se ha reforzado a la medida como, como debería ser un equipo que tiene que luchar por la permanencia y traer sandía escalada. Eso es lo que a mí me parece más increíble, después del pésimo 2019, ¿cómo no meterse la mano al bolsillo para pa, pa jugarse, para pa no, pa no pasar susto? Porque no... ya se lo gastaron todo es que es el sí. tema, pagaron indemnizaciones antes con mm. los, técnicos los técnicos y empezaron a quedar patos. Carlos Heller está cobrando todos los meses ahora los o, préstamos. O que sea, le a Carlos Heller le dan cerca de 5 millones de dólares eh, en puros préstamos. Y contratar, y si tú miráis, lo que se va este año, son cerca, hay ocho jugadores que llegaron el año pasado y que llegaron como proyecto. Y cuando tú miráis y decís, hoy oh, sí, la U está contratando futbolistas jóvenes que tuvieron una buena temporada, que son proyectos, pero de eso, Parra, para la casa, eh, Oroz se fue. Eh, bueno, se fue Riquelme y eh, se fue a Vendaño y así se han ido varios más. Entonces, sí. la U vuelve a foja cero y podemos decir que la temporada 2019 fue, bueno, más allá de los resultados deportivos, fue una pérdida además económica gigante. Absoluta, claro. Totalmente para la Universidad de Chile. Por eso yo lo veo con, con preocupación este 2020. Se le fue un referente como Johnny Herrera. Me parece que también era importante tener un jugador de esa categoría. Eh, Mat Matías Rodríguez lo van a traer de vuelta, están negociando ahí. Al parecer se queda, pero en un principio era otro de los referentes que se iba. Y me parece que la U, como un equipo grande, un equipo importante de Chile, tenéis que tener jugadores escalados. Solo te queda Jan. Solo te queda Jan. Jan Boseyur y que nunca ha estado, aparte de este año, ha estado metido en la pelea por el descenso. Entonces me parece que necesitáis jugadores identificados con la U, pero del riñón de la U, como Johnny Herrera, eh, porque Ese ni, ni era... Jan Boseyur ni Matías Rodríguez lo son. Claro. Entonces cuida a los, que ten... a los pocos que te quedan. Te queda Nico Guerra, te queda Angelo Enrique, pero tampoco están en la categoría de, ídolo. de ídolos. Necesitáis un referente de verdad para este 2020. Yo veo que la U el equipo al hombro. Sí, va a seguir pasando sus horas como fue este 2019. Eso también no, es pero... una cosa que a mí me llama mucho la atención después de, eh, lo, de todo lo sucedido el 2019. Eh, lo de, bueno, lo de Johnny Herrera como que se veía venir, ¿Mm? pero por último, creo yo, así como hincha por lo menos, eh, pues ponle un año, ¿cachai? Ahora es cuando más se necesita que haya un referente, que haya un, un líder dentro del equipo y también para los pa lo hinchas. Y, y no lo hicieron con Johnny Y si vaya a sacar a Johnny Herrera Tiene un contrapeso en el plantel claro. Alguien que realmente se eche el equipo al hombro Hubiera traído de vuelta a Marcelo Díaz No sé O, claro. o a un jugador de esa categoría Ya, te doy que saqué a Johnny Herrera Pero si lo sacaste por problemas con los dirigentes Lo sacaste de mala manera Y más encima no tenéis ningún referente Me parece que la U va a seguir igual no, como 2020, fue este 2020 va a ser un año difícil para la U Sobre todo mirando hacia el, a, alrededor Que hay dos o tres equipos Bueno, Católica que es un equipo consolidado Colo Colo creo que de a poquito está haciendo bien las cosas No entiendo algunas contrataciones Pero siento que eh, es, se está reforzando mejor que los años anteriores eh, Y ya ahí marcáis una diferencia Ya ahí ya marcaste una diferencia completa o ¿Ustedes sea, entienden lo, lo del pajarito Valdés? ¿Les, les, ¿Les parece bien que se haya ido como se fue y todo? O sea, a mí me parece lógico que no siguieran Colo Colo A mí no me gustó la forma como salió Creo que tendría que haberle hecho un poco más de cariño Haberlo hecho de una manera más importante a Lo comentamos acá Sí, lo comentamos Un jugador que, le, que fue parte de seis títulos en Colo Colo en, en muy poco tiempo Que se echó el equipo al hombro en varias ocasiones Un hincha de, del club de verdad Me parece que tanto él como Johnny Herrera que En la Universidad claro. de Chile Debieron salir de otra manera Con mucho más cuidado No, tiene, no tenían por qué ellos salir Abrir el portón y decirle me echaron claro, o exacto. me finiquitaron ¿por qué no, no llamarse a una conferencia de prensa hacer una despedida con los compañeros atrás regalarle su camiseta darle las gracias y chao sí, no, no, no es mucho más que eso pero ahí falta un poquito de manejo de los clubes de cuidar a, 
a su, a su, a su, figura. A su figura. Sí, pues, de todas maneras. ¿Y, qué, ¿Y con Valdivia finalmente? ¿Valdivia eh, ya está fuera? ¿Definitivamente? Cola, cola? Sí, está fuera totalmente. Ayer llegó. Yo creo que está cerca del retiro. Sí, le, no, yo no creo que esté cerca del retiro. Yo creo que, mira, anda feliz de la vida de vacaciones en Emiratos Árabes. Y creo que se va a quedar por allá. Le van a, le van a mostrar un camello de nuevo, un, <risa> lleno de plata, Pero, una carretilla ojo, con plata. Ojo, que eh, Daniel Arangui en una entrevista dijo hace poco que ella no quería moverse de Chile. Pero, pero, pero las lucas más, pero, ¿no? pero, pero Jorge Valdivia en su mejor momento se fue a Emiratos Árabes y allá en cualquier momento lo reciben con los brazos abiertos. O sea, en Palmeiras, donde era la otra opción que muchos creen que podía irse si es que llegaba a San Paoli, los dirigentes ya dijeron que no, San Paoli no llegó tampoco. Y la otra opción que le va quedando es México, al Morelia de, de Pablo Guede, que también es una opción, pero no sé si está como para pa ir a competir a México. Yo creo que Valdivia debería irse a Emiratos Árabes, donde hizo carrera, Estados Unidos. Estados Unidos. Qué rico para los bueno, futbolistas irse a jugar a Estados un Unidos. Un par de añitos finalmente le quedaron, ¿no? ¿Cuánto o sea, le quedaron? Unos tres, tres años. Sí, unos tres años bien sí, cuidados. Sí. Va jugando una, li una liga no tan competitiva, no va a tener tantas lesiones. Me parece mm. que tiene talento de sobra para seguir jugando. Oye, recordémosle a la gente después que le hicimos un panorama muy alentador para este 2020 <risa> para los hinchas de la U. Eh, recordemos que tenemos esta camiseta de la U, el, la nueva de Adidas, el modelo 2020, tremenda tremendo diseño, así que la gente comente con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol, que dos jugadores de la Universidad de Chile están de cumpleaños hoy día que le pongan color si a la respuesta sí. Pong, póngale, póngale un poquito juéguesela, juéguesela. Ya, ya estoy viendo acá algunos Lucho que Jumorado está... Murri por último, no sé no, no sé Marcelo Gra Salas Milano. gratuito, no, grande, mira hay grande, gente que está, man, está mandando fotos está mandando por qué tiene que ganarla así que ligerito lo vamos a estar leyendo así que dos mundialistas mucho, además sí, dos mundialistas hay uno que es doble mundialista eh, juvenil y adulto ¿verdad? Sí, 87, sí, 87, 87 87 sí, sí. así que jugó en China también con la camiseta claro. 10 vamos a estar conversando con él también más adelante así que la gente participe con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol, vamos a la música y seguimos con más en este capítulo 112, capítulo navideño que llegamos con muchos, muchos regalos Capítulo 112 de Prensa Fútbol en Radio Z, espíritu navideño, regalos, tenemos la camiseta de la U, la nueva camiseta Díaz de la U. ¿Hasta la... música navideña estábamos sí, escuchando? Sí, sí, pues, si niño nuevo se ha preocupado. ¿Cuál ahí sería tenemos... tu, regalo, tu regalo futbolero para el 2020 ¿Mi regalo? navideño? Sí, eh, regalo futbolero, ¿sabes que no lo he pensado? No lo he pensado, pero me gustaría un, un buen 9 para Colo Colo, un buen centro delantero para Colo Colo. ¿Quién te gustaría? 
es que los que nombran, a mí, de los que nombran, a mí me gusta Brian Fernández. Pero mm. Brian Fernández tenéis que tener la Matías Fernández las 24 horas al lado, porque si no se te arranca sí. y lo perdiste. Y lo no, perdiste. Que Matías Fernández sí. hablándole, weón, de Dios todo el día. Sí. <risa> si no, no. 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 no si yo no, traigo weón, a, a Brian Fernández, instala una piscina en el Monumental, ah. que Mati lo bautiza al tiro y es no más, lo suelte más. Es más, yo creo que Brian Fernández, weón, va y, y se va a ir ahí a Miguel Claro con Providencia, weón, incluso a la calle nomás. No, <risa> sí, es, es cosa seria. ¿no? Oye, y para mí. Sí, allá a esta altura no, no, no puedo decir que, que quiero que la usa vea campeón porque la verdad que, que tengo que ser realista pero que no pasemos claro que, que, pasemos, que terminemos bien que vayamos para arriba en el fondo porque hemos, hemos ido el último año para abajo para abajo que este año sea de tranquilidad vayamos que se vea por lo menos el horizonte <risa> que, que se vea más allá del horizonte sí, claro. Claro. yo pedí dos regalos ojalá que, el, que valga la pena la uno ojalá el tri y por lo menos y por lo menos seis de los doce del seis, pro, de los seis, seis de los seis puntos del próximo año Mira, mira, mira. Ojalá ganar los dos partidos local. Ya, y ahí con eso ya con la selección ya me voy por pagado 2000, 2020. <risa> y valió la pena invertir y, en y, el abono. Y, y vale la pena, buen pa, pa para También encaminado, nuevo técnico, buen, buen nuevo técnico. Sí, sí. A Católica también le falta un 9. ¿Se dan cuenta de eso? ¿A todos nos falta un 9? Sí, po. Tenemos un problema sí, de 9 sí, gigantes sí, con el fútbol chileno. Es que es un, es un puesto terrible. ¿Dónde estamos hablando, por ejemplo? Vamos a darle ya una pista a la gente que mucho no ha respondido. Uno que era jugaba con el 11 pero que era un centro delantero goleador que en su inicio se podía jugar en todas las posiciones del ataque eh, en terminó hasta volanteando volanteando sí podía jugar perfectamente de 10 por, la, por el talento la habilidad que tenía Marcelo Sala un goleador José te imaginas Marcelo. a Marcelo Salas con la generación dorada pero hubiera, si Salas, hubiera hecho 100 goles con bueno, la si selección. Salas no nace el 74 nace el 84 nosotros por lo menos somos semifinalistas del mundial de Brasil totalmente con, sí, un, claro. con un 9 verdad un centro un goleador pero okay, absolutamente es que, de hecho después no ha habido otro o sí Chupete lo más cercano Chupete, Chupete. pero Chupete para encima lo tuvimos de mala forma en un mundial sí, y Eduardo sí. Vargas que no es un 999 es un segunda punta es pero, otro te, tipo pero de... te imaginas en su mejor momento Alexis Vargas y el matador centralizado oh, no. hubiera sido extraordinario extraordinario con el matador sala bueno ahí ya les dimos una pista de uno de los cumpleaños, cumpleaños del día de hoy 24 de diciembre cumple 45 años José Marcelo Salas Melinao el Así, más grande el más grande el matador ¿A ti? No, yo, yo, yo de verdad, yo debo decir que es el único futbolista que me ha hecho llorar de pena, de alegría y de emoción. ¿Sí? Sí, absolutamente. Absoluta, absolutamente. Yo tenía la camiseta número 11 de Marcelo Salas de la selección. Teniendo a jugadores de Católica metido en esa... En, en, yo pedía la 11 de Salas. Es que, era, es que era extraordinario. A mí lo que me pasa con Salas es un poco lo que pasa con el Chino Río. Como un talento así que... que... Que, que, que hoy día no se ve. O sea, eh, eh, ha cambiado el fútbol, ha cambiado con, como la forma también de, lo, de, de, de jugar. Eh, y lo mismo con el tenis. Ya, a los que les gusta el tenis, ven los partidos de tenis del Chino Río, hoy día no existen. No. no. ¿Cachai? Entonces, como que Ahora, me pasa un palo tras palo. En ese tiempo Exacto. era toque, Era juego. Claro. Sí. Eh. Tenía, veía imagen en los partidos del Chino claro. Río. Eh, que mañana está de cumpleaños también. También. Eh, pero con el Matador Salas también, tú sabías que en algún minuto te iba a sorprender. A lo mejor no era un delantero que hacía 30 goles la, en la temporada, pero te aseguraba 15 a 20 goles en su mejor momento y era extraordinario. Y, 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 y golazo. Yo estaba y ahí, golazo. yo estaba ahí, yo estaba ahí, yo estaba ahí, yo estaba ahí. Bueno, este es este el, el debut de la selección adulta ahí cuando le hace el empate a Argentina, el 3 a 3 acá en la selección de Mirko Josic en 1994. Ahí ¿Qué, con partido, Argen ¿Qué partido? ¿Qué partido de Coto Sierra y el Chamuca Barrera ese día? Tremendo. ¿Y qué partido de Pato Toledo ese día también? ¿Cómo siempre ahí regalando el primer palo el gran Pato Toledo. <risa> Gracias, Chamut. Oye, eh, ¿qué, recuerdo, ¿qué gol recuerdan eh, con más cariño de Salas? Para mí. Pa mí hay de selección, pero también hay uno que yo lo... Hay tres goles que yo, por clubes que yo lo encuentro fantástico. Ya. Un gol que le hace Cobrelo en Calama. Sí. Un zurdazo Un zurdazo al ángulo. Sí. La recoge, weón, y la clava. Un gol que le hace a la Juve. Un centro, creo que es pa, eh, Pandep, y que la, la amortigua de pecho para sacarse el primer central, engancha y después la, la toca, weón, con el borde externo espectacular. Y eh, por la selección, el gol que me hizo llorar: el gol a Bolivia. Cuando bate el récord Iván Zamorano. Ah, sí. Histórico, Yo también claro. estaba en el estadio, estábamos en el estadio ahí con mi familia y ahí lo festejamos el gol histórico. Uno iba a ver eso, a Sala sí. goleador histórico, porque en ese momento la selección no existía, ya está ahí eliminado, ahora y último, tenía ahí cero opción. No, no, ese era, ese era camino, no. ese era camino a Alemania. No, y ya, llegamos con ya, opción al último no, partido. Ya, Empatamos ya, con Ecuador, acá cero, en Santiago. Ya tenéis cero opción. Sí, tenía uno de con diez. Calculador sí, en mano. Sí. O sea, <coughs> la gente fue a ver el récord de Sala, hizo el gol Sala y ya todo se fue. A nadie le interesaba. Así, era Sala y nada más. Bueno, hay que recordar que ese pase se lo dio Luis Jiménez después que se comió una puteada en el primer tiempo por no darle ¿Queréis pasar el, a la historia? Che, tócame la pelota No le dio el pase en el primer tiempo en el segundo tiempo se lo dio y el matador ahí batió el récord histórico Otro gol que yo recuerdo mucho de Sala y muy gritado el gol que le hizo a Italia en el Mundial ese cabezazo que, ah, el, claro. que le gana a Canavaro sí. extraordinario extraordinario el, el, el gol del matador Yo no puedo eh, 
siempre me acuerdo de Sala. No puedo dejar de pensar en el gol de Sala en Wembley. No, golazo. O sea, es que puede haber sido un amistoso, puede haber sido un poco relevante en términos como futbolísticos, pero ese golazo es... Eh, pero... Yo creo que ese ya está fuera de, de cualquier ranking porque está arriba ranking. de todo. Ese, para mí, lo, lo, mis mayores recuerdos son ese y el eh, uno jugando por River, que creo fue una final eh, que, que hizo un... Pasar, ese, Salas y River campeón, Salas Sala y River campeón, campeón Salas y River, Sala campeón. Y River campeón. Ese también es una... Y con la, y con la, la jineta de River, que fueron sí. con la jineta de River. Y eso fue recién llegando, el primer año cuando entraban los segundos tiempos, no era todavía. El gol que le hace a Atlético Nacional. Esa. El de oh, mitad, ah, casi ah, de mitad de cancha. Y el segundo gol que le hace a Sao Paulo en esa final. Ese dominio, control en el aire, en cancha de fin de derecha, bueno. extraordinario. Bueno, tenemos muchos, muchos goles este matadores. Gol, este gol de Ecuador en el 1 a 1, ¿cómo le gana? Mira, pa. ¿Cómo se lo lleva puesto sí. al, al defensa? Oye, y ese fue el único centro bueno de Claudio Núñez en 25 <risa> años en la selección. Y los goles, bueno, Zamorano le debe por lo menos cuatro goles, weón, de los cinco que hizo ya, contra Bolívar ya. en Venezuela. Tuvo dos centros buenos Claudio Núñez. Bueno, ahí estamos revisando varios goles. A mí el que me gustó harto también, el que le hace a Brasil, acá en el 3-0 en sí, el Nacional, control. cuando amortigua de pecho hacia atrás. Ah, sí. Muy difícil, la deja botar y después le pega. Y el, el centro, y la, el centro, el centro la... de pierna cambiada de David Pizarro. Sí. No, y en el centenario, ¿se acuerdan del centenario también? Sí, el, la palomita. La palomita. Ya, pero esa palomita ya venía con un poquito más de peso. Ya le costó, <risa> le costó volar un poco. Pero tiene su mérito, tiene sí, su mérito. Sí, Lástima sí. que el último partido de Marcelo Sala, weón, bueno, en la selección, haya sido el 3-0 contra Paraguay acá. Sí. Con los goles de Cabaña y de Silva. Pero de todas maneras, eso no empaña en la tremenda carrera de, del matador, que fue extraordinario. No, y lo que hizo Bielsa también, que se, se colgó un poquito de Marcelo Sala. Pa, para echar a andar esta generación dorada porque fue la última etapa de Sala en la selección chilena pero sí. el inicio de muchos de los que fueron parte de esta generación dorada y Sala era el referente el que, el que lideró y todos se cuadraron con él porque vieron que Sala se cuadró con Bielsa si no yo creo que lo de Bielsa hubiera sido mucho más difícil te de digo hacer. cuál es para mí el gran valor de Marcelo Sala ¿Cuál? que fue el único que se quedó en el barco de Corea y Japón hasta el final sí. es verdad o sea él Chile eliminado, vino y jugó el Bolivia-Chile que empatamos dos con dos goles de sala. Estuvo para el Chile-Venezuela sí. con el 2-0 y jugó hasta el último partido de esa clasificatoria, ¿Fue? incluido el Ecuador, pues se perdió, que se empató a claro. cero en el Nacional, que fue uno de los últimos puntos que sacamos. Bueno, en, con el Peineta Garcela. Con el Peineta Garcela. El Peineta Garcela. Y, o sea, y que sí. podría haber sido fácilmente, podría haberse hecho el loco como, como tanto Claro, otro. claro. Sí. Fue el que rompió el veto en su minuto cuando, cuando, ah, está, cuando está el veto a la prensa por el. Bueno, uno de los tantos, el cucutazo, el no sé cucutazo, cuál es, claro. uno, de, uno de los tantos, y llegó el matador, rompió el veto y ahí tuvieron que empezar a hablar todo. Entonces también el matador eh, generó un liderazgo en la selección chilena que se lo fue ganando desde temprano. O sea, usted, estamos viendo acá los goles, por ejemplo, la Bolivia, eliminatoria Francia 98. El matador tenía 22 años y era el capitán de la selección chilena, Zamorano lesionado y el matador se echaba el equipo al hombro. O sea, eso te demuestra también una jerarquía que tenía, una personalidad y que le permitió ganarse o ganarse que, un lugar en River con monstruos como compañero y solo y, y, sí, y mira que para mí esa es la gran diferencia cuando hablan de los Zamorano de los Salas de los Caselli de los Alexis de los Vial Salas nunca se restó de la selección no Salas nunca se restó de la selección en, por ejemplo Iván Zamorano aquí feo la comparación pero Zamorano en su mejor momento no, no fue a jugar la Copa de América de Uruguay porque eh, se quería cuidar Salas bueno estuvo en todas si por eso para mí es el más grande de los grandes de los grandes si a mí me dicen de los que vi yo no puedo hablar de Elías Figueroa de, tampoco el Sabo Linston, tampoco, tampoco el Cuaco Armazal, que hablan mucho. Pero de ahí para acá, del, del 80 para acá, para mí, futbolísticamente, más que Alexi, más que Vidal, es Marcelo Sala. Ídolo personal. Y ahí hay, o sea, mi ídolo personal es una máximo referente de la U y soy hincha católica, pero me da lo mismo. Pero ¿sabéis qué? Perdón, lo que, lo que de Marcelo Sala trasciende a los equipos. Por ejemplo, ahora, no sé, eh, Arturo Vidal, los de Colo Colo lo aman, los de la U lo critican. Eh, Claudio Bravo lo mismo, no mm. sé. Está muy marcado de dónde vienen. Eh, Charlie Aranguis muchos lo critican a pesar de que tuvo un paso en Colo Colo, pero es más identificado con la U. Pero Marcelo Sala, a lo mismo que pasaba con Iván Zamorano, es respetado por todos los equipos, por todo... Por, es un eh, ídolo eh, nacional, eh, un, tal cual. Ídolo... Sí. Y lo otro, cuando hablan del goleador histórico de la selección china... Sala hizo 37 goles en 68 partidos, creo. Claro. Casi más de 0,5 gol por partido. Alexis tiene 41, pero ha jugado 115 partidos. Sí, o sí. sea, el promedio de gol y en una etapa linda de la selección como han sido estos últimos 10 años, donde le podíamos hacer 5 goles a cualquiera. En cambio, en esa época Anda, había, dale, dale, dale. había que remarla. Sí. Y, 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 y Salas le tiene goles a Argentina, a Brasil, a Colombia, a Uruguay. A los uruguayos los tuve que hacerlo. Sí. Oye, qué linda esa, era esa, esa, esa época de la dupla Sasá. Sí. Porque, o sea, también, o sea, si tenemos, estamos hablando de Salas, que era un jugador distinto, especial, qué sé yo. 
Pero más encima que había coincidido con otro como Zamorano. Eh, o sea, una locura. Bro. Y jugaba. Y, y, y no, no teniendo. Como yendo afinidad. A la, claro, no teniendo afinidad. Fuera de la, fuera cancha, de la cancha. Fuera de la, pero en la cancha eran, eran tremendamente complementarios los dos. Eh, hacía uno el trabajo sucio Zamorano, sale un poquito más Ejemplo técnico. Ejemplo de Chile-Colombia. Sí, totalmente. Cuatro, y, y se repartían las tareas. También el partido con Paraguay. A Sala le tocó hacer el trabajo sucio, por así uh -huh. decirlo. Asistió a Zamorano. Entonces eran muy complementarios. Me parece que lo que dice el Nico también tiene toda la razón. Y en esa época. Zamorano y Sala eran los referentes, pero no tenían atrás un, un, un equipo que estuviera a la misma altura, sino que eran un par de peldaños más abajo o sea, y ellos sostenían el equipo. Gracias a ellos eh, se hizo lo que se hizo en el fondo, o sea, sin restarle mérito a, a 23 equipo. goles pero en claro, una clasificatoria de 16 sabes? partidos entre los o sea, dos. Nelson Acosta todavía les prende velita, les claro. no tiene un oh, altar y les va vendiendo velita. No, sí, fue extraordinario. Y por eso yo digo, o sea, imagínatelo a Zamorano también, o el mismo Sala. Eh, haber estado con la generación dorada con un equipo que funcionaba con la mecánica que tenía el equipo bicampeón de América yo creo que se hubieran hecho millonarios haciendo sí. goles por la selección o sea lo que hicieron con mayor razón tiene, tiene gran importancia lo de Salas lo de Zamorano lo de Caselli antes y tanto otros que Don le Elías que le tocó una generación no tan tan completa como la de cuando ahora cuando Zamorano jugó eh, con una sub-23 en una los Juegos Olímpicos los Juegos de... Olímpico, ¿había algún jugador de, de la nueva generación o no? en eh... esa época ¿se acuerdan ustedes? no no, en esa generación, porque el arquero era Tapia, atrás jugaba Álvarez, Pablo Contreras, claro, con Pedro que... Reyes, al otro lado jugaba Rodrigo Tello. Maldonado. Maldonado, Ormazábal, David, David, David Pizarro, Pizarro claro, Na claro. Navia, eh, Zamorano. Sí, pues no, no, no le tocó coincidir con esta no, generación. Sí. en absoluto. Eh, bueno, y ese juego olímpico iba a ir Marcelo Sala, y como recién estaba transferido a la Juventus, terminó yendo Iván Zamorano, porque que también lo podía pidió, ir, lo, 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 pidió. lo pidió ir a, a ese juego olímpico, pero Nelson Acosta había nominado en principio ah, al matador. Ah, matador. Así que pudo tan, también tener ahí una, una medalla olímpica. Oye, mucha, mucha gente participando con nosotros. Vamos a leer acá los nombres de los que están participando. Vamos a ir después de a poquito a darle la, la respuesta. Marcelo Guanero, Piratón, Lore Araneda, Nati Quinn, Piero Díaz, Nicolás Percherón, eh, Miguel Arratia, mucha, mucha gente participando con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol, muchas respuestas interesantes con fotos, con videos, eh, así que mucha, mucha gente participando también con nosotros en el Facebook Live, también hay mucha gente conectada, así que mucha, Oye, mucha gracias. Acabo mucha de ver todos. una en, un, que estaba participando con una foto increíble, hizo con puras entradas, eh, supongo son, sí, entradas a, a partido, hizo una U encima de la cama, mira. Mira, mira, mira eh. la, gente, la gente está haciendo mérito ahí para Ahora uno la... no puede tener eso, weón. Qué lata que tengáis que imprimir un papel sí. con un código QR, weón, para echar el estadio. Y te sale una hoja ordinaria. Claro, y te. ¿O qué hay? ¿Vaya a poner los celulares haciendo no, la del cine? Yo me acuerdo el abono, el abono para pa, pa el Mundial de Francia 98 era una foto de cada, de cada rival. Claro, claro. Bueno, y tenía los escudos, era lindo guardar y los más antiguos eran unas caricaturas, yo me acuerdo cuando era más chico iba al estadio con mi papá en el Monumental Colo -Colo, iba a ver a Colo Colo y eran unas caricaturas de futbolistas así como jugando pero todo pero, dibujado te, eso, pero eso se ha perdido, uno yo coleccionaba todo eso, es como la entrada a los sí, conciertos pues, claro. la entrada a los conciertos y ya son todos iguales el mismo color y dice, dice el nombre del grupo nada más no tiene, ah, no, tenés, era... que tenés que imprimir un papel de mierda bueno, ahora que tiene un código QR y que dice tu nombre y, nada. y lo que dice el, el, el Nico, las, las tiqueteras son todas iguales claro. todas iguales son todos iguales, distintas distinta logos nomás. Mira por acá, Ro Campos, Paola, Paola Lara, eh, Felipe López, Juan Carlos Aliste, Héctor Peña. Así que mucha gente participando también con nosotros en el Facebook Live y conectada acá a Prensa Fútbol en Radio Z. Vamos a la música y seguimos acá en este especial navideño con regalos, con camiseta de la U. Y aquí Niño Nuevo emocionado porque tenemos la camiseta, porque quiere poner música, tiene todos los villancicos preparados y vamos a seguir Ahora, acá. Es un buen regalo. Por ejemplo, para Niño Nuevo y para Núñez, sería un buen regalo. Pero no están participando, ya están.
capítulo 112 de Prensa Fútbol en Radio Z. Esa canción pegó justo con el matador de los fabulosos KL, sí. que el matador. El vaso iba, vacío. Iban... Un regalo de cumpleaños para el matador hoy día. Sí, sí. Su, es... su, su, su himno. Su himno. Uno que lo aprovechó mucho fue Leonardo Paneta, ¿se acuerdan? Ese, sí. ese periodista argentino. Pues ¿Cómo, robaba? Fan, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo robaba? ¿Cómo robaba? Pero, pero qué verso, qué verso. Pero, pero después de hecho no apareció nunca más. Yo nunca más no, supe de Paneta. En la segunda, en la segunda pata de, de Marcelo Salas en River y después con... En la segunda pata no, cogió un poco. No, no, y después apareció apareció cuando llega Mirosevic a Racing, después con Villanueva también en Racing y robaba con Sánchez, el chileno que llegara. El chileno que llegaba, güey, que la voy a romper, el y, y daba vuelta a los poemas que tenía escritos, los daba vuelta, entonces era miró y lo, después Villanueva, eran todos. Lo más divertido de todo es que yo creo que Sala no había estado pero ni ahí, compañero. No. Pero nunca le dio una exclusiva, <risa> pero nada, cero. <risa> nada, nada. Oye, les voy a recordar también que se terminó el fútbol en Chile, pero las competencias a nivel internacional no se detienen. Ojo que se juega la Premier League, viene el, el, Boxing, viene Day. el Boxing Day y todo el fútbol se lo toma la Premier League estos próximos días. Por eso, Pollo Experto te da la posibilidad de seguir apostando en tus ligas favoritas y en los distintos equipos del mundo aplica tus conocimientos futboleros y consigue el mejor regalo navideño junto a Experto. Pueden apostar desde 500 pesos en Experto.cl, en todas las agencias de polla. Así que, ¿qué mejor que ya empezar a apostar o post-Navidad empezar a apostar ahí en el Boxing Day con a Experto? la obvio, entretenido. Sí, lo mejor ahí, Experto. Oye, estábamos intentando hacer un contacto con Luis Murray. Luis Murray, porque también está de cumpleaños. También está de cumpleaños. No nos ha resultado el contacto, a pesar que lo teníamos eh, producido ahí Felipe Molina habló con él ayer eh, pero parece que está sin señal o hay mucha gente o saludándolo están, eso, lo están hay, mucha demanda, hay mucha yo demanda yo creo que deberíamos hacer un, un intento suicida y llamar al aire al matador Sala. No, no, digamos el nombre. vamos a llamar a otro referente a otro ah, referente le deseamos el feliz cumpleaños sí, ¿en ya, serio? ¿al sí, aire? Al aire. Sí. Yo le canto, y es más yo le canto como Marín ¿le cantáis? Eh? no pero, pero si la gracia es que, que se quede con nosotros ah, no que arranque ya intentémoslo Mira. tengo aquí el teléfono de José el número, Marcelo anoten 9 <risa> <risa> Vamos a hacer el intento suicida de llamar al matador. Nico Gutiérrez aquí se la juega. Hay que ponerle el altavoz o así nomás. Sí, ¿eh? mal. Mucha Pucha, demanda, Marcelo. Mucho. Solo Muy queríamos saludable. felicitarlo, decirle feliz cumpleaños en estos 45 años. La anécdota que yo tuve una vez, bueno, yo trabajando en, en Farándula, Marcelo Salas fue, era presa de la Farándula, pero. Pero te respondía con absoluta. cariño, ¿o no? Y te y miraba con me, cariño. Me pegó una espantada, compadre. Venía llegando qué? al aeropuerto y yo le fui a buscar, no me acuerdo el tema por, por el que le fui a buscar, pero era el único. Estaba esperando solo. Bueno, estaban los medios de, los de, de, de prensa deportiva, como que quedaron atrás y después me quedé yo solo con él. Preguntándole X, no me acuerdo, no me acuerdo por qué, por qué, por la verdad sí, no sé. Y le empezó a, lo empezó a tristar y en un momento me, me pegó una ladra así que me asustó. Ahí me asusté. Me así, como, así como, déjame tranquilo, sal de acá. Ok. okay. <risa> Porque ya me no, 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 un metro así como tratando de sacarle una palabra. Nada. No se preocupe, no, no lo molesto más, don no Marcelo. Adelante, <risa> don Marcelo. Oye, pero Marcelo Sala no ha dejado buenos recuerdos, pero me imagino también que ha dejado recuerdos no tan buenos para los hinchas de los equipos rivales. Tú, Carlos, me imagino que gol tenía... El gol upside. Yo me acuerdo la aparición del matador en un clásico contra Colo Colo y le hace tres sí. goles a José ah, Ariel Morón, que también ahí empezó la, un poquito a decaer la, la carrera de Morón, que terminó perdiendo el puesto con Marcelo Ramírez, pero le hace tres goles en un clásico. El matador dejó recuerdos buenos y malos, tanto en los hinchas, sí, pero independiente claro. no, de pero su calidad que futbolística. A, a Sala se le respetaba y se le aplaudía. O sea, el 2005 en el clausura se echa el equipo al hombro para emparejarle un campeonato a Católica y definirlo en penales que pierde el penal Waldo Ponce. Y el 2006, para mí, el mejor Colo Colo de, después de la Copa Libertadores, Sala se lo echa al hombro también porque, y le da vuelta una llave impecable y lo lleva sí, también a una definición sí, a penales. Sí, sí y lo, yo tengo, ¿sabes qué? Los recuerdos que tengo de esos, eh, me estoy yendo más atrás, cuando Sala estaba comenzando el 94, 95, los uh -huh. años de esos partidos, esos clásicos con la Católica, con Sergio Fabián Vázquez, con Gorosito Acosta, y cuando estaba ya empezando a aparecer Sala fuerte, 
eran partidazos, pero... O sea, los dos clásicos del 94 son partidazos. Sí. Son partidazos, sí. partidazos. Sí. Totalmente. O sea, está, está el... Bueno, ese partido, ese partido, si Robles no expulsa a Gorosito, y si el León... Ah, Rogelio Delgado, no saques esa pelota increíble en la línea del Beto sí. Acosta... Estaríamos, ya, pero ya, estaríamos ya, en 50 ya, años. Ya. No empecemos a recordar porque, porque ya, está, ya se pone a llorar Piratini. Ya mucho ya ha estado alabando el matador sala y empieza a recordar ya que le robaron el campeonato. Oye, ¿a ¿La peinó o no la peinó Marcelo Jara? <risa> a nadie le interesa en este momento. Está todo esperando la camiseta Adidas de Universidad de Chile. La nueva camiseta de la U que estamos regalando a toda la gente que ocupa el hashtag Prensa Fútbol. Mucha gente participando con nosotros. Tremenda la camiseta. Esta modelo 2020 atrás. Mira, dice... Eso, el ser, un romántico, ser un romántico, romántico viajero. viajero. Está la estrella ahí de la Copa Sudamericana que pueden ver. Así que tiene todos los tremendos detalles de la Universidad me gusta, de Chile. Me gusta. Que, muy buena camiseta. El Nico está haciéndole cariño porque porque si no hay una respuesta buena, me la se, llevo, la, se me la va a llevar el Nico. Se la va a llevar el Nico. Así que la Mira, gente que. Qué uh, buen regalo, Navidad. Cuidado porque Jorge Núñez está con la pistola ahí afuera. <risa> no, pero a Jorge Núñez que iba descalificado desde el momento que no empezó a bombear este concurso de temprano. No, y sí, más encima los chaquetivos en autopista. Sí, así que no, 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 no quedó fuera. Ahora, Ahora niño chaqueteo. nuevo te la cambia por dos gramos. <risa> No, así que este, esta camiseta se hoy día para alguien de la comunidad de Radio Z o el Nico Gutiérrez si no encuentra no encontramos una respuesta entretenida y buena entre la Pero gente yo que creo que no voy a tener mucha suerte porque hay hartas respuestas buenas, ¿eh? ya están llegando un montón de respuestas súper bonitas además con, con sentimiento, diciendo por qué realmente se quieren ganar esta camiseta. Mira, Piratón rescató hasta un video de Mas, Marcelo Salas con Pato Ñate. Mira, nos mandó oh, ahí. No, para, para. no, no, no veáis ese video porque ese video no termina bien. Ah, no, no hay no, otro. No, es no, que sí. Hay otro que, que donde dice Marcelo Salas, ¿y por qué me hacen esto si yo no les he hecho nada? ¿Te acordáis <risa> de eso, no? En Francia. En Francia. Y cuando el Pato Ñate terminó en la piscina, bueno, no. era, era el bufón ahí de, lo, de la selección ahí, chilena. El, el, ese mundial fue súper, estaba súper que era la relación de los Sasá. Sí. Estaba súper que era. Sí. Y, y Zamorano le molestaba el hecho de que Madencema Sala recién vendió a la Lazio eh, y le quitara, le quitara el protagonismo. Y lo molestaba mucho. Ahí, ahí hubo uh, hartos problemas. El 98, eh, Zamorano estaba en... Inter. Inter. Pasan, había pasado al Inter y al 96. Inter, recién al Inter, Inter, claro. Y Sala, y Sala fue la gran contratación del Alacio eh, y más encima transformándose en goleador del Mundial. Con cuatro Eso. goles y Zamorano no pudo anotar a pesar de que lo intentó, lo buscó en el último partido. El último fue un tiro libre que, que le sacó Tafarel, sacó. que era el último intento de Zamorano. Esa es otra cosa que pasaba con, o sea, bueno, que pasó con Sala, con Zamorano y que después no se ha repetido. Eh, estuvieron en equipos de primera línea a nivel mundial. Y no defraudaron, lo hicieron, no. pero fueron, se transformaron en ídolos. Tuvieron un partido que jugó, me acuerdo, el primer clásico eh, entre Zamorano y Salas jugando el Inter en con el la Ciro con la Lazio. Pero caché que lamentablemente gol del matador. hoy día no podemos decir lo mismo de, no sé, Alexi en el Manchester, debe ser lo de no, o sea, lo, lo odian, ¿cachai? No va a terminar siendo un ídolo. No, pues ahora que está en el Inter está lesionado, entonces no es primera línea. Vidal en el Barcelona, que tampoco es titular. Que ojo, va a para, ojo que Alexi está nominado a ser, al 11 ideal de la Premier League de la, pero, de la década. Pero si se queda en el, en el Arsenal, tendría una estatua. Claro, pero, sí. pero se fue al Manchester United, pasó sin pena ni gloria. Arsenal. Ahora, ahora en el, y ahora en el Inter, esperemos que se recupere, que aparezca el verdadero Alexi a partir ahora de enero, recuperado. es que tenía a Lautaro y a Lukaku, weón, en un nivel. Es que jugar, tenía que jugar de medio por un, un externo. O lesionar a alguno en un, en un entrenamiento. Claro. Mira por acá, Rod Campos nos dice, José Marcelo Sale, Lucho Murray lo festejaron esta fecha. Paola Lara nos dice, debo reconocer que soy colocolina de corazón. Son, pero el inmenso amor por mi hermano, amante eterno de la UMA, hace participar. Marcelo Salas, Matador y Luis Murray, los cumpleañeros del día, nos Mira, dicen en el hermano. Facebook Live. ¿Viste? Eh, Felipe López, feliz Navidad, prensa futbolero, nos dice Felipe Ignacio López. Juan Carlos Aliste, vamos por la camiseta azul, prensa fútbol. Saludos, un fiel auditor de sus plataformas. Eh, Héctor Peña, dos ídolos azules hoy de cumpleaños, Salas y Murray. Eh, Mira, y ya que, estás para, hablando para, de... ya que estamos hablando de el gran capitán. Estamos hablando de, de uno histórico también. Sí. Estamos hablando de Marcelo Sala, un histórico de la U. Y el otro histórico que está de cumpleaños hoy día y que festeja 50 años, el gran capitán, el jugador con más partido en la Universidad de Chile. El que las vivió todas. El que las la vivió todas, el gran Luis Murray. Muy feliz cumpleaños, Luis. Bienvenido a Prensa Fútbol en Radio Z. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por los saludos. Escucha, eh, son 50 años ya, pero estamos... Estamos bien, gracias, gracias, los saludo a todos ahí en la, en la mesa de, de prensa juntos. Un abrazo. 50 Pepita Lucho, ¿qué, eh, qué, ¿cómo la voy a celebrar a esta altura? No, la, pucha, lamentablemente uno pasa medio colado, me sí, ha pasado po. durante toda mi vida. Pero... <risa> los últimos 25 años, <risa> mala fecha. <risa> claro, los últimos 50 años que me pasó. No. Eh, eh, no, pero bien, bien, eh, no con la familia acá, bueno, yo vivo en La Serena, así que 
disfrutando un poco de, de las bondades de esta de esta ciudad, pues así que feliz, feliz de, de, de cumplir 50 años y de, de todos los saludos de mucha gente, pues, sobre todo la gente de la U, así que gracias. Lucho, gracias. un verdadero referente de la U, que te tocó pasar el descenso, venir desde la calle, te jugar un Mundial Juvenil y después ser el, el protagonista de alzar la Copa en El Salvador, ¿esos recuerdos juegan un papel muy importante al llegar a los 50 años? Sí, ha sido un año bien... Eh, con hartas emociones, sobre todo este último rato, porque si ustedes recuerdan, el 18 de diciembre pasado se cumplieron 25 sí, pues. años del título, del 94. Exacto. Y, y eso que más, para mí es lo, es lo... A ver, dentro de mi carrera deportiva yo siempre lo he dicho, eh, como futbolista, es eh, el hito más importante que me ha tocado vivir. Incluso yo tuve la, la suerte de jugar el Mundial Juvenil, después de jugar el, el, el Mundial en Francia... Eh, clasificar para, para después de tantos años al Mundial también, pero siento que este título y de, fue el más importante y, y claro, dentro se, se cumple un cuarto de siglo y bueno, yo cumplo eh, medio siglo, así que pucha, eh, siempre llegan recuerdos de la U, de lo, de lo que me tocó vivir, así que ha sido un año bien bien emotivo, por decirlo de alguna, de alguna manera, este fin de año. Y el hecho de haber liderado ese título también, Luis, me imagino que también te hizo calar hondo en los hinchas de Universidad de Chile. Nosotros hoy hicimos la pregunta que nos dieran del nombre de dos futbolistas, dos jugadores de la U, que estaban de cumpleaños el día de hoy, y todos te tratan con mucho cariño, el gran capitán, el ídolo, el referente. Entonces, llama la atención que muchas generaciones nuevas también te ven con mucho cariño y respeto. Sí, bueno, está, lo, por, por suerte un poco está que ahora hay tanta facilidad de acceder a, a archivos anteriores, eh, en todas las plataformas, y hace que un poco lo, la, las nuevas generaciones eh, se empapen un poco la historia de la U, que es lo, que es lo lindo, o sea, que es lo, que es lo que vale. Para mí, a ver, para mí nosotros los futbolistas, entrenadores, directivos, pasamos en una institución, pero lo que queda es eso, quedan sus hinchas, las historias son las que lo hacen grande, así que que ellos te saluden con tanto cariño siempre va a ser una... Va a ser algo muy grato para mí hasta el día, hasta mis últimos días. Oye, Lucho, y la pregunta difícil de los 50 años. Eh, <risa> para los que somos chunchos, ¿qué hacemos con la U actualmente? No, 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 no. No, no, no. Se lo había hecho ya hace 10 años. No, 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 no va a preguntar tan a fondo. Nah, ya. <risa> aló. Aló. Sí. Aló. ¿Qué hacemos? Qué, eh, ¿Cómo, cómo veis tú? ¿Qué hacemos hoy día con difícil, la U, Lucho? Difícil pregunta, porque difícil. Está, está complejo. Creo que el próximo año la U tiene que sacar una cierta cantidad de puntos importantes para para lograr mantener la categoría eh, mira de lo que estamos hablando siendo que la U esto último bueno, lo último no ha sido muy bueno pero no habíamos acostumbrado a otra cosa y yo creo que pucha, eh, de, man, no equivocarse en las contrataciones tratar de, de hacer un equipo lo más competitivo posible ya que todo, no solo Católica y, y Colo Colo se están armando muy bien sino que todo pues, todo va a ser un, un campeonato muy duro todo lo que está haciendo Iquique, Unión Española eh hasta Wander se está armando bastante bien, así que va a ser, no, va a estar fácil va la ser cosa. un va a ser un campeonato bastante duro. Sí. Lucho, una pregunta de Amaya de, 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 de la U, de la historia de la U. Se está buscando gente para eh, trabajar en divisiones inferiores en eh, la NFP, en la selección chilena. ¿Te gustaría formar de parte de ese proceso pensando en que tú hiciste todo el camino prácticamente de las selecciones chilenas? Sí, me encantaría. Me encantaría formar parte del del proceso tuve, a ver, tuve una conversación hace unos meses atrás <risa> hace unos meses, hartos meses atrás con, con la gente ahí pero no 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 de, de, de ir para allá sino que preguntando lo que estaba haciendo más o menos eso eh, me encantaría, siento que sería de, de gran aporte tengo mucha experiencia como entrenador eh, me ha actualizado bastante creo que uno como entrenador debe ir a, debe ir a cada momento tratando de aprender mucho más y he aprovechado este momento, que bueno, el año pasado que me dirigí muy poco eh, para empaparme de nuevas metodologías y cosas que te sirvan para, para desarrollar mejor tu trabajo, así que no, capacitado completamente de, de poder estar ahí, sería muy lindo yo que viví desde el, desde la sub-15 hasta la hasta el adulto, pasé por la sub-15 la, la fuimos a Argentina, un sudamericano después un sudamericano acá en Fuimos un sudamericano en Colombia, después el Mundial Juvenil en Chile, después un sub-20 un sub en Argentina de nuevo, después un sub-23 en Paraguay y después, bueno, la selección mayor. Pues así que tengo todo un recorrido que ojalá 
eh, se me diera la posibilidad de poder trabajar ahí con, con la gente joven. Luis, y también quedan las ganas de, de, un, de una nueva oportunidad en la Universidad de Chile como técnico, pensando que estuviste como parte de un cuerpo técnico, pero no como cabeza, sino que te gustaría tenerla tú ahora con todas las potestades como técnico y tenerla una revancha en la Universidad de Chile. Sí, siento que, a ver, yo no me arrepiento de nada de nada de lo que de lo, de lo que uno hace, porque lo hace consciente de, las, de lo que de lo que está realizando. Eh, siento que, que esa pasada por la U a mí no me hizo bien en el sentido de como profesional, ¿eh? yo no digo como, como persona, porque lo que me tocó vivir fue volver a la U, fue maravilloso, pero pero como profesional no, porque eh, siento que, que no cumplí con las expectativas que yo podía dar respecto a eso. Eh, creo que estaba capacitado como para dar mucho más y, y no tuve la posibilidad de hacerlo. ¿no? Y, y, y después cuando pasé a las divisiones inferiores lo mismo, o sea, tuve del año que estuve dirigí tres meses, no, no dirigí más, así que me, 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 me terminé yendo. Así que no, pucha, por supuesto me gustaría también una, una revancha y, y demostrar todo lo que he hecho como entrenador. Pues si acá eh, se acuerdan un poco de mi paso por Arica, pero Arica fue muy especial, pero yo anteriormente en todos los equipos que he estado he hecho buenas campañas. Pues, así que <ríe> me extraña un poco la... la mi, mi poco, el poco interés hacia lo que yo realizo como entrenador. Sí, hay que recordar que tuviste paso en Melipilla, Cobresal, Coquimbo, San Antonio, La Serena y todos con, con buenos resultados. Así que sí, no, no es, peleando, no es... peleando ascenso con, con Coquimbo, con La Serena, con un equipo quebrado, peleamos el ascenso también, eh, ascendimos con Melipilla, peleamos la final con Palestino, con Cobresal hicimos muy buenas campañas, hay que lo salvé del descenso el año el 2000, el 2018 eh, así que bueno bueno ya llegará la opción ¿no? Mira, Luis, te voy a leer algunos de los comentarios de la gente sí. que está mandándonos mientras conversamos contigo. Por ejemplo, Piero Díaz dice, ¿cuánto se extraña un capitán como Luis Murri, que dejaba todo y más en la cancha? Grande capitán. De ese tenor son algunos de los comentarios que están llegando mientras te escuchamos acá en Prensa Fútbol en Radio Z. Y también me gustaría saber un poquito de ti, eh, cómo es la visión como uno de los referentes de la U. ¿Qué te pareció la forma como salió Johnny Herrera de, de esta Universidad de Chile? A ver, yo tengo una opinión con respecto a eso, porque a ver... Eh... Eh, todos tenemos una fecha de término como futbolista, o te las das tú mismo, como fue mi caso, que me la di yo, yo dije, yo termino acá y no juego más, y a veces te los dan otros, son los que te, te dicen, ya no estás para jugar más, o sea, hay dos opciones. Eh, siento siento que Johnny eh, tiene para, para jugar un tiempo más, y por lo mismo ya, ya tiene club, se fue a Everton. Lo que a mí me da un poquito, me dio un poquito de lata y de pena con Johnny fue el no saber que se iba, eh, como me explico haber sabido que Johnny era el último partido que iba a jugar en la U y haberlo despedido como tal, o sea que le estaba un estadio lleno, jugando, Exacto. titular se merecía otro jugando. final en la U claro, claro, pero como te dije o sea, lo, lo que, que como jugador en una etapa de un, de un equipo todos, todos terminamos, independiente que seamos históricos, que sea multicampeón, no, no, no creo que eso si alguien determina que tú te tienes que ir, eh, hay que acatarse a, la, a, la, a las reglas de juego. Eso, esa es mi opinión. Pero siento que, que debió haber salido de otra forma. Lucho, es hace, única... hace poco conversábamos aquí en, en el panel precisamente con respecto al año difícil que enfrenta, que va a enfrentar la UL 2020. Eh, ¿Le va a pesar el no tener un referente, un personaje tan eh, relevante para el plantel y para, el, y para los hinchas también, como en este caso es Johnny Herrera? Era, eh, ojalá que no, porque, a ver, Johnny era el nexo entre la hinchada y el equipo. Claro. Que eso es lo que un poco se ha perdido hoy hoy en día, pues se pierde un poco el, el, el feedback que había antes con, con, con los equipos, con, con su hinchada. Hoy está mucho más lejano, mucho más eh, ir, a, ir al estadio, claro, tú hay hinchada, la hinchada la hubo especial, de todas maneras, pero eh, el, el, el hincha no se siente muy identificado con... No con los colores, ¿eh? sino que con, con el jugador en la cancha. Y en este caso Johnny era el fiel reflejo del hincha en la cancha. Eso ojalá ojalá no, no suceda y, y puedan aparecer otros otro caudillos. Eso, eso es lo ideal. ¿Mm? 
Esperemos. Espe eso, es lo que espera, Esperemos. eso es lo que espera el hincha de la U, pero esperamos desearle las mejores felicidades a Luis Murray, que hoy día cumple 50 años. Un tremendo festejo, te deseamos, Luis. Una excelente Navidad y un gran fin de año para ti y toda tu familia. Y acá el cariño inmenso de todos los hinchas de la U a través de nosotros que lo están haciendo llegar acá en las redes de Prensa Fútbol en Radio Z. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchachos. Carlos, Nicolás, Rodrigo, si no me equivoco. Sí, si no me equivoco. sí perfecto. Eh, gracias a ustedes por, lo, por el llamado, por las felicitaciones, por los saludos. Y un saludo, por supuesto, al, al hincha de la U, al hincha azul, que, que siempre yo lo llevo en mi corazón y espero que también ellos en un rinconcito. Así que que tengan una linda Navidad y un mejor año 2021 bueno, para todos. Un abrazo grande. Ahí, un está, grande, Lucho. Lucho. Ahí está el gran Mucho capitán de la Universidad de Chile, Luis Murri. Un aplauso para el capitán que cumple 50 años. Y ojalá, Luis Murri. Y ojalá, yo quiero decir solamente, ojalá Sebastián Moreno se pegue el cachofazo y, y si tiene, que en las divisiones menores, así como en Argentina, tienen al pedacito Aymar, tienen eh, a diferentes jugadores. Samuel. Que son, Samuel, que todo. son referentes. Acá en Chile tenemos muy buenos técnicos que fueron referentes hace 20 años atrás. Tenemos al mismo Luis Murri. Tenemos al Chueco Ponce, Coto tenemos Sierra, al que Coto Sierra. Integra. O sea, ahí tenéis tres, tres exfutbolistas exitosos que podrían hacerse cargo de cada una de las tres series que tiene, necesita el fútbol menor de nuestro y país. no traigamos tanto chantita argentino, ah, con ¿hasta tanto cuándo? verso, ¿hasta cuándo? Vamos a seguir comprando ese verso. No. Basta, nos vamos a hablar nosotros como argentinos, <risa> ahí como en Fox. <risa> eh, no, 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 no. Anda, oye, recordémosle a la gente que estamos regalando esta tremenda camiseta de la Universidad de Chile. Ya, en minutos la regalamos. Nico Gutiérrez, tú elegí el ganador. ¿Te parece? Bueno, 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 bueno. Busquemos aquí entre la gente sí, para que busquemos, el Nico, sí. un Nico, alguien imparcial. Oye, y a, que... a la gente que nos está escuchando ahora les digo que no se mueve la radio porque tenemos un programa especial con niños, producto de la Navidad. Vamos a hablar del viejo Pascual, así que conecten a sus niños, Mira. que nos manden mensajes. Terminado Prensa Fútbol, vamos con eso. Ya, perfecto. Va, vamos a un tema musical y volvemos con el Nico Gutiérrez entregándole la camiseta a la Universidad de Chile a algún fanático azul para que tenga una Navidad espectacular y empiece con esta camiseta nueva, la Adidas, la 2020, la Universidad de Chile, acá en Prensa Fútbol en Radio Z. All right, you love Seguimos en Prensa Fútbol en Radio Z, capítulo 112. Hoy día Nochebuena. Algunos sí. no quieren cocinar y una buena. Para mañana, para pa mañana. mañana claro, una, una, buen, una, cara, una buena opción buena. que es comerse una pizza hoy día. ¿Y dónde están las mejores? En Picolino. Porque pico para ti. Pico para ti. <risa> pico para todos. Picolino. Picolino, la más grande pizzería de Santiago, la encuentra en sus dos locales, en el Rosal y en Primera Transversal, ahí en Maipú. Vaya, pida el 2x1 de esa más exquisita la piedra y es una cerveza artesanal, pídase unos calzones, que son muy ricos los calzones, bueno, una calzón. lasañita, sí. un, juguito de, un juguito natural, lo que quiera. Eso es Picolino, Picolino. porque Picolino tiene pico para ti, pico para ti. Pico para todos. Para Nico y para todos. <risa> para todos, todo, Picolino. Grande Picolino. Eh, Picolino, mira. 
Bueno, ya chiquillos. Está, no estamos tengo... en horario protección al menor, pero. No, pero sí. Bueno, picolino. 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 Oye, agradezcámosle a toda la gente que está participando. Muchas gracias a los que nos desean feliz Navidad, a los que participan por la camiseta del Matador, por la camiseta de Luis Murray, porque esta es la camiseta de la Universidad de Chile. La que voy a ocupar en 2020, la camiseta nueva, la Vidas. Y Nico Gutiérrez. Que la una... regalamos la próxima. No. no. La regalamos hoy día para que no nos chaqueteen más que la sí. otra vez nos regalamos la camiseta. Claro. Y Nico Gutiérrez acá eligió un mensaje Elegí. de manera imparcial, porque no, no está. No está Sí, sí. maleado con la comunidad ni con arroba nadie. Nico Gutiérrez se lo lleva <risa> <risa> eh, mira elegí a el mensaje del siguiente dice recuerdo cuando mis viejos cuando con mis viejos nos regalábamos las camisetas cada navidad desde que ya no está la tradición no es la misma saludos amigos de prensa fútbol él es Alan Maximiliano arroba guión bajo guión bajo a Maximiliano te ganaste la camiseta 2020. Felicitaciones. De la Uda, Chile. Felicitaciones, Alan. Vive en Punta Arenas, así que <risa> se la enviará. Así que, Alan no. Maximiliano, que la venga a buscar acá a la Radio sí. Z. No estos días porque no hay Hoy nadie. día hasta las 2 de la tarde. Hoy. No. <risa> Tiene hasta la 1 a 15 para ir a buscarlo, no. si no, la va a quedar aquí en la radio. No, no Alan Maximiliano. Una, ojo, una semana va a retirar los premios, o si no, viene el Manotazo. Sí, no, la regalamos en el próximo capítulo de <risa> Prensa Fútbol en Radio Z. Tremendo capítulo, un bueno. nuevo capítulo para el olvido. Así que no. muchas gracias, Nico Gutiérrez. Gracias, Carlos Chau, Teratini. Queridos. Gracias, niño nuevo. Pasen feliz Navidad, disfruten con su familia. Y, y, que, y pongan a su niño a escuchar la radio. Y sigan acá en el compañero de Radio Z porque viene un especial con los niños. Así que especial navideño acá en Radio Z. Jardín de monos. Nos vemos, chiquillos. Chau.